అట్లా కొట్టద్దు అక్క ఇట్లా ఉంటుంది కదా ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్లా పిండాలి ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరైనా పెట్టుకోవాలనుకుంటారు అనుకోండి అంకుల్ మిల్క్ బిజినెస్ మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారు సజెషన్ అంటే ముందు కమర్షియల్ గా ఇది చూడొద్దు హలో ఈరోజు మనం ఒక సూపర్ వీడియో చూడబోతున్నాం అండి మా మిల్క్ మితేష్ ఉన్నాడు కదా మా పాలబ్బాయి వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్కి వచ్చాం చిన్న కంజర్లా ఇది పట్టణ చెరుకు దగ్గరలో ఉంది సూపర్గా ఉంది ఎంట్రీ అయితే ఇక్కడికి లోపలికి వెళ్ళి ఎన్ని బర్లు ఉన్నాయి పాలు ఎలా ఇస్తాయి మేత ఎలా వేస్తుంది అన్నీ మొత్తం తెలుసుకోవాలని ఉంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అయితే చెరు బెర్రి శాండి నేను యశు చైతు రాజేష్ అందరం వచ్చేసాం మీరు కూడా మాతో రండి కమ్ ఇలా వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ ఇలా వదిలిపెట్టేసినట్టున్నారు అంటే మేత మేయడానికి మితేష్కి ఎన్ని బర్లు ఉన్నాయో నాకు తెలీదు మీ వెనకాల బండి మీద వస్తున్నారు చూడండి శ్రీకాంత్ మితేష్ వల్ల బామ్మర్ది అనమాట వెటర్నిటీ డాక్టర్ హాయ్ చెప్పు మా వాళ్ళందరికీ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి శ్రీకాంత్ని నేను అడుగుతాను ఇలా లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట ఎప్పటి నుండో అడుగుతున్నాడు మితేష్ కానీ ఈ రోజుకి కుదిరింది మితేష్ ఎప్పుడు నాకు చెప్తూ ఉంటాడు అక్క నా దగ్గర అంటే ఉన్న బర్ల పాలు తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్గా పోసేస్తాను అక్క ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ ఎలాంటి కెమికల్స్ కానీ ఏమీ కలపకుండా ప్యూర్ పాలు అని చెప్తాడు సో పిల్లలకి రెండు పూట్లా నేను ఇస్తాను నేను చక్కగా ఇంట్లోనే పెరుగు తోడు పెడతాను లోపలికి వెళ్దాం మీకు కూడా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ బాతులు కూడా ఉన్నాయి అండ్ వెనకాల మేకలు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని చాలా బాగుంది ఇక్కడ కంప్లీట్ నేచర్ ఫుల్ గ్రీనరీ ఉంది చుట్టుపక్కల బాతులు ఉన్నాయి అక్కడ మేకలు ఉన్నాయి ఇలా లోపలికి వెళ్ళాలంట మితేష్ చాలా బర్లు ఉన్నాయి మితేష్ నేను అడుగుతూ ఉంటాను అనమాట కొన్ని టీవీలో చూస్తున్నాము భయం వేస్తుంది మితేష్ మరి పాలు ఎలా కల్తీ ఏమన్నా ఉంటుందా అది అంటే రాక మన కొట్టంకి వచ్చి చూసుకో మేము ఎట్లా పాలు తీస్తాము అసలు ఎలా ఇస్తాము అన్ని నువ్వే చూడొచ్చు పిల్లలకి డైరెక్ట్ అక్కడే పాలు పట్టిద్దు కానీ రా అని పిలుస్తూ ఉంటాడు ఇన్ని రోజులకి ఫైనల్గా వచ్చామన్నమాట అవి చూడండి ఎలా చూస్తున్నాయో చిన్న చిన్న ఆవులు గేదెలు అండ్ ఇక్కడ చిన్న మేకపిల్లు ఉంది ఇటు వెళ్దాం రండి ఎన్ని రోజులైందో ఏమో శ్రీకాంత్ ఈ మేకపిల్ల పుట్టి ఎన్ని రోజులైంది త్రీ డేస్ అయిందంట అబ్బాయి ఎంతో క్యూట్ గా ఉందో నువ్వు నువ్వు వస్తానంటే వద్దంటాను సినిమాలో చూసాను కదా అంత చిన్న మేకపిల్ల అది పాలు తాగుతుంది క్యూట్ గా జస్ట్ త్రీ డేస్ అయిందంట అది పుట్టి రెండు ఒకటే రోజు పుట్టాయా కౌల పిల్లలా ఓ అవి ట్విన్స్ అంట క్యూట్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ చూడండి కోడి కోడి పెట్ట అండ్ నాకు మితేష్ చెప్తూ ఉంటాడు అక్క నీకు నాటుకోడి గుడ్లు కావాలి అంటే తీసుకో అని అప్పుడప్పుడు తెచ్చిస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ కోళ్ళు కూడా ఉన్నాయి ఇదా పందెం కోడి అది అది పందెం కోడి అంటండి ఇవేంటి శ్రీకాంత్ ఇందులో నీళ్లు పోస్తారా అవి తాగడానికి నీళ్లు పోస్తారంట ఇటు వెళ్దాం ఇక్కడ గేదెలు అన్ని ఇటు ఉన్నాయి లోపలికి వచ్చా ఇది 
మనము ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సమేషన్ వాడకుండా న్యాచురల్ గా దీంతోనే అన్నిటిని కన్సిల్ చేస్తాము అండ్ యాక్చువల్లీ ఇండియాకి ఫారెన్ ఆర్టికి క్రాస్ బ్రీడ్ పబ్లిష్ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి మా మితేష్ వచ్చాడు ఆయ్ మితేష్ మొత్తం ఇప్పుడు టెన్ బఫేలోస్ టెన్ కౌస్ ఉన్నాయా రోజుకి ఎన్ని లీటర్ల పాలు వస్తాయి మితేష్ మన దగ్గర ఇక్కడ పాలు అవునా అంటే ఆవు పాలు సపరేట్ ఆవు పాలు సపరేట్ అదిగో అయ్యో టాప్ ఓపెన్ చేసినట్టు అయ్యో అంత పోస్తుంది ఏంటి ఇవి ఎవరు తీసుకుపోరా కొంతమంది గోమూత్రం అమ్ముతారు కదా ఫ్యాక్టరీ కట్లా నేను అమ్మరా కట్లా ఎవరు రారు మన దగ్గర మన దగ్గరకి ఎవరు రారు అమ్మ దీన్ని చూస్తేనే భయం వేస్తుంది గుజరాత్ వచ్చింది సపరేట్ అవునా అక్కడ బ్రీడ్ ఇది ఇక్కడది కాదు మన దగ్గర డెవలప్ చేద్దాం అని తెచ్చినది దీన్నా డిఫరెంట్ ఉంది కదా దీపావళికి సాధారణ అప్పుడు పిలువు మితేష్ మేము వస్తాము దీపావళి టైం కానీ ఎక్కువ ఇవి తీయరు దున్నపోతులు అని తీస్తారు ఇది ఇంతే ఉంటదా అంటే దీనికి మళ్ళీ దీన్ని బేబీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇదో ఇది బేబీ ఇదంట దాన్ని వారసుడా వారసురాల వారసురాలు వారసురాలు అంట వారసుడు అక్కడ ఉంది ఇంటి దగ్గర ఉంది ఇంటి దగ్గర ఉందా వీటికి పేర్లు పెట్టుకున్నావు మితేష్ ఒక్కొక్క దానికి బాహుబలి బాహుబలియా ఓ సూపర్ అట్లే ఉంది కొంచెం అవును కొంచెం అట్లనే ఉంది వీటి పేర్లు చెప్పు నాకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయ ఒకసారి పేర్లా పేర్లు అంటే బర్లకి ముద్దుగా పిలుచుకుంటాం కదా మామూలుగా ఎందుకంటే సడన్ సడన్ అడుస్తున్నాయి పాలు తిండే టైం అయింది కదా దానికి పెయిన్స్ వస్తాయి పాలు తిండే చేయాలి ఓ పాలు విండే టైంకి పెయిన్స్ వస్తుంటే అది అరుస్తుంటారు పిండమని పిండమని అరిచేస్తుంటారు ఎంత తొందర విండేసి అంత ఫ్రీ అయిపోతుంది అవునా బఫేలో గాని ఒకసారి చూపి మితేష్ పిల్లలు కూడా వచ్చారు కదా ఎక్కడ విండుతావు దేనికి పాలు విండేదా ఒక్కని ఇలా అందరం చూస్తే చూడు మిమ్మల్ని ఎట్లా చూస్తున్నారు ఆ బెదిరి ఇలా అందరం చూస్తున్నారు అసలు మనం రెడ్ డ్రెస్ గా వింతగా చూస్తుంది ఏంది వీళ్ళందరూ ముందు పాలు విండుతారు రెడ్ రెడ్ డ్రెస్ ఎందుకు వేసుకొచ్చారు ఆ ఇద్దరు రెడ్ డ్రెస్ వచ్చారు ఇది ఇట్లా తోక తోక అట్లా సడన్ గా లేపుతుంది పిండితం <laughs> 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 ఇది ఆవు ఆవు పాలు పిండమని అరుస్తుందంట అంటే ఈవినింగ్ ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది పాలు పిండే టైం అయింది పాలు పిండమని అడుగుతుంది అలా క్లీన్ చేసేస్తున్నాడు ఇంకా డైలీ డే అంతా పెండ తీస్తూనే ఉంటాడు అట్లా మితేష్ండుతున్నాడు <laughs> 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 ఇప్పుడు ఇది ఆవా మితేష్ ఆవు పాలు పిండుతున్నాడు అది వింటదా కాల్ తీయమంటే ఇది నా ఇంట్లో బట్టి పెరిగింది ఇప్పుడు ఫోర్త్ డెలివరీ ఫోర్ టైమ్స్ పిల్లలు ఇచ్చింది 
కొంచెం టైం పడుతుంది చేపాలి ఇది ఇన్స్టెంట్ ఒక టూ త్రీ సెకండ్ తీసుకుంటుంది పాలు మొత్తం ఇట్లా రావడానికి పొదుగు చేపిడవడానికి దానికి అలవాటు అయిన వాళ్ళే పిండాలా మితేష్ లేకపోతే కొత్త లాంటి ఇవ్వదేమో కొంత కొన్ని కొన్ని అట్లా చేస్తాయి చూద్దాం ఇది ఏం ఇస్తాం ఇమ్లం కూడా ఏమంట అది మితేష్ ఫేస్ చూస్తూ ఉంది మితేష్ చెప్పాడు ఏమనట్లేదు నిన్ను అంటే మళ్ళీ సైలెంట్ గా ఉంది నేను ట్రై చేస్తా కొంచెం మంచిదా ఇది అందరికన్నా మన మాటలు వింటది కూర్చోరే చాలా దిగులు నేర్చుకున్నా అట్లా కొట్టద్దు అక్క ఇట్లు ఉంటాయి కదా ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్లా పిండాలి అక్కడే ప్రెస్ చేయాలి కింద కింద టిప్స్ టిప్స్ ఉంటాయి కదా ఇది తీసుకో టిప్ ఉంటాయి కదా ఈ ఫోర్ ఫింగర్స్ ప్రెస్ చేయాలి ఇట్లా ఇక్కడ నుంచి గుంజు ఇక్కడ ఇక్కడ అట్లా కాదు ఇక ఇట్లా ఉంటుందా ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్లా వెండాలి అంట బేట మెల్లిగా ఏం అంటలేదు పాపం ఏం అనదు అందుకే నేను దీన్ని ప్రిఫర్ చేస్తాను అరే ఉంచక్రా దింగాలి ఇక్కడ తిరిగి కూర్చో కొంచెం ముంగరికి రా ఇటు తిరుగు అటు చూడు ఇక్కడ చూడు నవ్వకరా అది ప్రెగ్నెంట్ ఉంది అక్క కొన్ని తక్కువ ఇస్తారు పాలు అవునా ఇప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ ఉండే ఓ బెర్రీ తాగాడు ఫుల్ టేస్టీ ఉన్నాయంట శాండీ ఫేస్ చూడండి తర్వాత ఇందులో పోసారు ఇవన్నీ ఆవు పాలది ఒకటి ఆవు పాలది ఒకటి గేద పాలది బఫెలో మిల్క్ ఇందులో పోయలేదు పోయలేదు పిండాలి ఇంకా బఫెలో చూసి కొద్దిగా ఈ చేసి మనం డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే కూడా ఏమైతుంది అంటే ఒకదానికొకటి రాసుకొని చూసుకొని పొడుచుకోవడం అట్లా చేసి ఇట్లు ఉంటాయి కరెక్ట్గా ఉంటాయి ఇవి గేదపాలు 
ఇంట్లో వాటర్ ఎప్పటికుంటే ఆకి ఇట్లా ఇదేం బర్రే మితేష్ ఇది హర్యానా అక్క హర్యానా అన్ని కాదు ఇది ఆ లాస్ట్ ది ఇది త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది మన దగ్గర ఇది డెలివరీ ఒకటి ఇవి సెవెన్ ఫోర్టీన్ లీటర్స్ ఇస్తాయి మార్నింగ్ హర్యానా బర్రె ఒకటి ఎంత ఉంటుంది మితేష్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అండ్ హాఫ్ లాక్ ఉంటుంది వన్ అండ్ హాఫ్ ఫారెస్ శ్రీకాంత్ వీటికి కూడా నార్మల్ డెలివరీ సీజర్ అయిన అట్లా ఉంటదా నార్మల్ గా కాంప్లికేషన్స్ రావు వస్తే చేయక తప్పదు అవునా ఇప్పుడు అది వన్ ఇన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది అట్లా సీసెక్షన్ చేస్తారా ఇప్పుడు అంటే అమ్మాయిలకైతే ఇక్కడ కట్ చేసి బేబీని తీస్తారు కదా మరి వాటికి ఎట్లా తీస్తారు వీళ్ళకి ఇలా కట్ చేస్తుంది ఇక్కడ నార్మల్గా ఇలా ఉంది కదా ఇక్కడ ఇలా కట్ చేసి బేబీ ఉంటుంది లోపల ఇక్కడి నుంచి తీయడము లేకపోతే నార్మల్గా వెనక నుంచే అది ఏ పొజిషన్ ఉందో చూసుకొని పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేసుకొని లోపల లోపలనే తాడులతో కట్టి తీయడము లేకపోతే చేతులతో తీయడము ఎలా వల్ల ఒకవేళ అప్పటికి రాలేకపోతే ఇంకా ఇక్కడి నుంచి సీసెక్షన్ చేసి తీసుకుంటాం మళ్ళీ అక్కడ స్టిచ్ చేస్తారు జనరల్ గా మనకి ఎట్లా ఇస్తారా అట్లా ఇస్తారా సో అప్పుడు ఒక వన్ వీక్ లో సెట్ అయిపోతుంది శ్రీకాంత్ యా యా దగ్గర దగ్గర వన్ మంత్ కాంప్లికేషన్ ఉంటుంది కొంచెం హైజీన్ గా పెట్టుకొని యాంటీబయాటిక్స్ వాడుకుంటూ నీట్ గా చూసుకుంటే సర్వైవ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు పిల్లలకి వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తాం కదా వీటికి కూడా ఉంటాయా యా యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎంత వన్ ఇయర్ వరకు వన్ ఇయర్ వరకు కాదు పుట్టిన నైన్ డేస్ వన్ వీక్ టూ వీక్స్ లోపల డివార్మింగ్ చేసేస్తాము డివార్మింగ్ చేసినాక రెగ్యులర్ వ్యాక్సినేషన్స్ ఎఫ్ఎండి మనకి చికెన్ పాక్స్ వస్తాయి కదా అలాంటి రాకుండా వ్యాక్సినేషన్స్ మినిమం ఉంటాయి అవి చేసుకోవడం చేసుకున్న వాటికి ట్యాక్స్ కొట్టు ఉంటాయి వ్యాక్సినేషన్ అయిపోయిన వాటికి ట్యాక్స్ ఉంటాయి అక్కడ వాటికి చెవికి వేసారు కదా అట్లా అనమాట ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ ఇప్పుడు దేనికన్నా హెల్త్ బాగాలేదు అనుకో జ్వరం వచ్చింది లేదా ఏదైనా వైరస్ వచ్చింది అప్పుడు మిల్క్ మరి మనం తీసుకోవచ్చా వాడొచ్చా మిల్క్ ఆటోమేటిక్ మిల్క్ బంద్ చేసేస్తాయి అవే మనం తీయడానికి ఏమి ఉండదు ఇవ్వవా ఇవ్వ అవునా జ్వరం వచ్చినప్పుడు మిల్క్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ అయిపోతుంది తక్కువ అయిపోగానే మనం ఏమైనా చూసుకొని ఫాస్ట్గా ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్లో రికవర్ అయిపోగానే మళ్ళీ మిల్క్కి హీల్డింగ్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ మిల్క్ రావడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది ఫస్ట్ త్రీ డేస్ కొలెస్ట్రమ్ వస్తుంది మన జున్నుపాలు అంటాం కదా అవి వస్తే ఆ తర్వాత నుంచి నార్మల్ మిల్క్ వచ్చేస్తుంది సేమ్ క్వాంటిటీ ఇస్తుందా సేమ్ క్వాంటిటీ అంటే స్టార్టింగ్ టెన్ లీటర్స్ ఇచ్చే ఆవు ముందు ఒక సిక్స్ లీటర్స్ ఇస్తుంది గ్రాడ్యువల్గా అది టెన్ లీటర్స్ దాకా వెళ్ళి తర్వాత మళ్ళీ తగ్గుకుంటూ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మనం ఎట్లా ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అయితే ప్రెగ్నెంట్ అంటే కొంచెం కళ్ళు తిరగడం వామిటింగ్స్ అవ్వడం అట్లా తెలుస్తుంది మరి వీటికి ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి ప్రెగ్నెంట్ అయినట్టు అవేం ఉండవు న్యాచురల్గా యాక్చువల్ వాటికి ఉన్న చెప్పుకోలేవు కదా బయటకి అదే నాకు డౌట్ అలా ఏమి ఉండదు మ్యాక్సిమం ఇంకా ఒకవేళ కాల్షియం డౌన్ అయింది లేకపోతే లోట ఇంకా దానికి పర్ఫెక్ట్గా ఫామ్ కావట్లేదు బేబీ అన్నప్పుడు అది చూపిస్తానే ఉంటుంది మనకి కొన్ని గేదెలు డల్లు ఉండడం ప్రెగ్నెంట్ లో యాక్టివ్ ఉండడం అట్లా ఉంటే అసే మన అంటే మాలాగా చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది కదండి నాకు తెలిసి లక్కీగా ఈరోజు శ్రీకాంత్ ఉండడం వల్ల ఇంకా మనకు చాలా తెలిసాయి 
సో ఫస్ట్ పాలు తీసిన తర్వాత దూడలకి ఇస్తారా స్టిక్ ఫస్ట్ దూడని వదిలంగానే అది మిల్క్ అంతా లోపటి ఉంటుంది అడ్డర్ లోపటి ఉంటుంది దూడ రాగానే దానికి సెన్సెస్ మొత్తం యాక్టివేట్ అయ్యి ఓ ఫస్ట్ అది తీసి సెల్సెస్ అన్ని యాక్టివ్ అయ్యాక యాక్టివ్ అవ్వగానే మిల్క్ మొత్తం అడ్డర్లోకి వచ్చేస్తుంది రాగానే వాడు ఒక పావు లీటర్ అవుతాడేమో తర్వాత వాడిని కట్టేసినాక మన వాళ్ళు మిగతా మిల్క్ మొత్తం తీసేసుకొని లాస్ట్కి మళ్ళీ ఒక టీత్ దాన్ని వదిలేస్తారు ఇప్పుడు పాలు పితకడం కూడా నాలుగు సైడ్లు సమానంగా పితకాలా లేకపోతే ఎద్దుల నుండి అయినా వచ్చేస్తాయా వచ్చేస్తాయి నార్మల్గా ఇప్పుడు అయ్యో ఎట్లా తాగిపిస్తున్నాడు దానికి ఎందుకు అట్లా వాటి పాలు అవే తాగుతున్నాయి ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి మన దగ్గర బర్లు ఉన్నాయి మితేష్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది అంటే డాడీ దగ్గర నాయనమ్మ చేస్తుండే ఫస్ట్ నాయనమ్మ నుంచి మా డాడీకి అబ్బాయి అయిపోయింది మా డాడీ నుంచి నేను తీసుకు అంటే మా ఇంట్లో అబ్బాయిలాగానే ఇంకా మితేష్ అంటే పిల్లలకి ఎవరికైనా పోయ్యక్క మన దగ్గర ఉన్న పాలు నేను కల్తీ చేయకుండా తెస్తా అంటాడు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా ఎంత ప్యూర్గా ఇస్తారు అండ్ మితేష్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి పాల బర్లను తీసుకొచ్చి పెంచుతున్నావు కదా నీకు ఏదైనా అంటే చాలా అలవాటు అయిన బర్రే చనిపోయి నువ్వు చాలా డిప్రెషన్ అయిపోయినాయి ఏమైనా ఉన్నాయా చిన్నప్పటి నుండి ఉన్నాయి కానీ ఇక ఎన్నో జరిగినాయి అట్లాంటివి కానీ ఇక చూడాలి మర్చిపోవాలి అంతే నీకు పెద్ద షాక్ అంటే ఏంటి పెద్ద షాక్ అంటే ఏం లేదు ఫుట్ అండ్ మౌత్ అని ఒకటి వస్తాక అది వచ్చినప్పుడు మొత్తము మిల్క్ మిల్కింగ్ ఏమి ఉండదు ఇక వీక్ అయిపోతాయి అంటే వైరస్ లాగా వైరస్ లాగా అది ఒక్కసారి వచ్చింది మనకి అప్పుడు బాగా దెబ్బలు దెబ్బలు పాలి మంచి నడుస్తుంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కదా దగ్గరగా నడుస్తుంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు మళ్ళీ ఎనిమల్స్ కూడా కొద్దిగా హెవీగా పెట్టుకున్నాం అంటే వర్కర్ లేకపోతే కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది ఒక్కరిని చేయడం అంటే కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది చాలా ఇబ్బంది చేయలేము మామూలుగా ఒక మనిషి అంటే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎనిమల్స్ దాకా ఒక మంచితో మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఒకవేళ వర్కర్ లేకపోతే కూడా చాలా ఇబ్బంది పడాలి నీ దగ్గర ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి ఒకడు ఉన్నాడు ఇతను సోను అని అక్క అతను శ్యామ్ అని ఒక అయితే ఇతను మొన్న వచ్చాడు వెళ్ళిపోతాడు అంటే షిఫ్టింగ్ కోసం వచ్చారు ఇతను ఊరు వెళ్తున్నాడు అని ఆయన వచ్చాడు నేను ఆయన ఇద్దరం కలిసి పిండుకుంటాం బీహార్ బీహార్ వాళ్ళు నాకు తెలుసు మితేష్ బర్లు తెచ్చినప్పుడు అక్క కొత్త బర్రు వచ్చింది అక్క కొత్తది తెచ్చిన అని చెప్తుంటాడు ఒక్కసారి మటుకి ఎక్కడి నుండి దూరం నుండి చాలా ప్లాన్ చేసి తెచ్చిన తర్వాత సడన్ గా ఆ గేదనే ఆవాది గేదనే బర్రెకి సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయింది నేనైతే షాక్ బర్రెలకు కూడా అలా హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అంటే అప్పుడు శ్రీకాంత్ చెప్పాడంట ఎందుకు రాదక్క వస్తుంది అండ్ మీకు చాలా ఎన్ని రోజులు ఉంది అది మన దగ్గర దివాళీకి తెచ్చాను తెచ్చిన మూడు రోజులకే ఎంత పెట్టి తెచ్చినావు మితేష్ లక్ష పెట్టి పెద్ద దెబ్బ అది పాప మితేష్ కి వచ్చినప్పుడు మంచినే ఉందా వచ్చినప్పుడు బాగానే ఉంది పాలు ఇచ్చింది అన్ని బాగానే వేసింది మళ్ళీ మార్నింగ్ నైట్ మిల్కింగ్ చేసి పాలు పిండినాము పొద్దున పోయేసరికి చనిపోయి ఉంది అయ్యో నిద్రలోనే హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది నిద్రలోనే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయింది ఇక మా వర్కర్ ఫోన్ చేసి ఇట్లా చనిపోయినా నేను షాక్ అయిపోయింది అవును నాకు కూడా నేను ఫోన్ చేసా ఇంకా పాలు తేయట్లే ఏంటి మీతో ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే ఇది ఇది విషయం అక్క అని చెప్పాడు చాలా ఫీల్ అయ్యాను నేను కూడా చూడకుండానే నేను అంత ఫీల్ అయినా ఇక దగ్గర ఉంటే వీళ్ళకి ఎలా ఉందో అప్పుడే దివాళీ టైంలో తెచ్చినా దాన్ని దివాళీ పండుగ ముందు పండుగ రోజే దివాళీ అయినా తెల్లారి అండ్ దివాళీ టైంలో వీళ్ళు యాదవ్ మంచి పెద్ద పండగ దివాళీ తెల్లారా సదార్ అక్క సదార్ సదార్ అన్ని బర్లని తీసుకుపోతారు తయారు ఎక్కువ మేము వస్తాం మనం వద్దామండి అప్పుడు ఆ పండగ తప్పకుండా ఇంకా రండి అట మేకప్ పిల్లల దగ్గరికి వెళ్దాం శాండి నువ్వు పట్టుకున్నావు నేను పట్టుకో పెంచడమే అక్క అవునా మూడు రోజులే అయిందంట కదా బాగా క్యూట్ ఉంది చేసి పోతుంది ఇవ్వ జస్ట్ మూడు రోజులు అయిందంట అవి కూడా ట్విన్స్ అంట ఇంకా బొడ్డు కూడా ఊడలేదంట చూడండి చూపిస్తా ఇట్లా పట్టుకోవాలి పిల్లని 
ఒకటి <laughs> 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 ఇవన్నీ ఇంట్లో పుట్టినాయి మేకలు నేను ఎల్కేజీలో తెచ్చుకున్నా అవే తెగా ఇది ఏం కొన్న ఒక్కటి కొన్నది లేదు ఇందులో ఒక్కటి కొన్నది లేదక్క మేక అన్ని నువ్వు పెంచు నేను ఎల్కేజీలో తెచ్చుకున్నా అవునా ఎల్కేజీలో ఎల్కేజీలో ఉన్నప్పుడు దొంగతనంగా ఒక పిల్లని పట్టుకొచ్చుకున్నా అవునా మళ్ళీ మా డాడీ నన్ను కొట్టి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ అతనే తీసుకొచ్చి మీ బాబా ఏడుస్తుని పెంచుకోనని ఇచ్చేసి అప్పటి నుంచి ఇట్లా పెంచుతూనే ఉంటుంది మేకపోతులు పుట్టంగానే పెద్ద మేల్స్ ఉంటాయి కదా మేల్స్ పుట్టంగానే అమ్మేస్తాను అది దసరాకి అవి ఉంటాయి ఫెస్టివల్స్ వాటికి అమ్మేస్తాను ఇక ఉన్నాయి ఉంటాయి ఆడది పుట్టిందంటే ఎట్లా ఎవడన్న రైతులు ఎవరికైనా కావాలంటే ఎక్కువ మంద పెట్టుకోకుండా కొన్ని ఇచ్చేసి కొన్ని ఉంచుకుంటాం వాటికి ఖర్చు ఏమని ఉంటుందా మీతే ఆ బఫెలోస్కి వేసిన బర్లకి వేసిన దాంట్లోనే కొంచెం వీటికి వేస్తే తింటాయి శ్రీకాంత్ దానికి కూడా జ్వరాలు రావడం డెలివరీలు పెసిఫిక్గా చేయడం అట్లా ఏమన్నా ఉంటుందా అవునా ఇప్పుడు వాటికి మలేరియా టైఫాయిడ్ అట్లాంటివి వస్తుంది దోమలు అవి కంటేజెస్ ఉంటాయా శ్రీకాంత్ అంటే ఒక దాని నుండి ఒకటి వస్తాయి ఒకవేళ జబ్బులు ఉన్నాయి మనం తింటే మనకు వస్తాయా అంత ఛాన్స్ ఇవ్వవు అవి ఒకసారి అటాక్ అయిందంటే విత్న్ టూ త్రీ డేస్లో చనిపోతాయి చనిపోయినాక మనం డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఎక్కడన్నా పాతేయడమే కానీ దాన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరు చనిపోయిన దాన్ని కట్ చేయడము అంత ఉండదు ఇక్కడ వాటికి కూడా పచ్చగడ్డి అట్లా ఇస్తారా రోజు యా ఇక్కడ మొత్తం న్యాచురల్గా ఫ్రీ గ్రేజింగే ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఈ మొత్తం ఏరియాలో గ్రాస్ అనుకుంటూ ఉంటాయి ఒకటి సమ్మర్ టైంలో కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అవి లోపలికి వచ్చి మన బఫెలో వేసుకున్న ఫుడ్ తింటా ఉంటాయి నేను మితేష్ నెంబర్ ఇచ్చేదాన్ని మీ అందరికీ కానీ మితేష్ దగ్గర లిమిటెడ్ మిల్క్ ఉంటాయి కదా మళ్ళీ మీరు ఇంతమంది కాల్ చేస్తే తనకు కష్టమైపోతుంది తనకి చాలా కష్టమైపోతుంది అంటే ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు కదా మితేష్ నీకు వచ్చే అన్ని పాల కస్టమర్స్ ఉన్నారు సో నేను జస్ట్ ఎలా ఉంటుంది చూపించడం కోసం నేను వీడియో తీసాను కానీ నెంబర్ ఇస్తే ఇంకా పాపం తట్టుకోలేడు మనోడు స్వీట్ షాప్స్లో పోస్తాడు కదా ఎక్కువ మటుకు ఒకవేళ మిగులుతే ఫ్రెష్గా ఇప్పుడే పిండిన పాలతో చాయ్ పెట్టించారు నమస్తే అంకుల్ బాగున్నారా ఎట్లుంది ఇప్పుడు చేయి తగ్గిపోయిందా మితేష్ వాళ్ళ డాడ్ అండి మితేష్ వాళ్ళ అక్క హలో హలో ఎప్పటి నుండో అనుకుంటున్నాం కలుద్దామని ఈ రోజు కుదిరింది నేను పిఎంఆర్ఓ ఎల్లోన్ లో తీసుకున్నా నేను యాక్చువల్ గా డాక్టర్ మెన్ మెకానిక్ అప్రెంటిస్ చేసిన తర్వాత మా ఫాదర్ కి ఎక్సర్స్ మ్యాన్ ల్యాండ్ వస్తే కిషోర్పేట్ లో దాన్ని వ్యవసాయం చేసి కంటిన్యూషన్ పిఎంఆర్ఓ లో తీసుకు మెదక్ జిల్లాలో ఫస్ట్ టైం తీసుకుంది నాలుగు బర్లతో స్టార్ట్ చేసిన మీకు ఎక్కువ అంటే ఎన్ని బర్ల వరకు చేసారు నేను ఇరవై బర్ల నా కెపాసిటీ అంత వరకే వర్కర్ ఉన్నా లేకున్నా గానీ నేను మెయింటైన్ చేసుకున్నట్టుగా చూసుకున్నా ఆల్టర్నేట్ అనమాట సైకిల్ ప్రెగ్నెట్తో నుండి కొన్ని అట్లా అట్లా ఇరవై వరకు చేసుకున్నా అప్పుడు ఆవులు లేవు ఒకటే ఆవులు లేదు నా ఇంటి పర్పస్ పెట్టుకున్న దాన్ని మిదేశ్ వచ్చినాక ఏంటంటే మొత్తం ఆవులే చేసిన ఆయన మొన్న లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఏమైపోయినాయి అన్ని పడిపోయి ఎక్స్పైర్ అయిపోయినాయి మళ్ళీ ఆటి పుట్టిన దూడలన్నీ కొన్ని అవి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరైనా పెట్టుకోవాలనుకుంటారు అనుకున్నాను అంకుల్ మిల్క్ బిజినెస్ మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారు సజెషన్ అంటే కొన్ని మెడిసిన్ కానీ ఒకటేసారి ముందు కమర్షియల్గా ఇది చూడొద్దు కమర్షియల్గా చూస్తే మాత్రం ఇది అంతకే క్లోజ్ అయిపోతుంది వన్ ఇయర్ బిలో అంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి జాగ్రత్త ఏముందమ్మా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్స్ చూసుకోవాలి మెయిన్ మనం క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తే కష్టపడి నిలబడతాం లేకపోతే అనిపిస్తుంది 
బల్క్ గా పోసే అంత డైరీ ఫామ్ అనేది లార్జ్ స్కేల్ లో చేయాలి మన లాంటి మిడిల్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మినిమం లక్షల్లో ఉంది దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం ఒక ఫోర్ మంత్స్ లో వచ్చేస్తాయి అనుకునేది కాదు మినిమం ఒక త్రీ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ మెయింటైన్ చేస్తే వాడు వెల్ సక్సెస్ అవుతుంది లేకపోతే నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసాను ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ చేసాను ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంకుల్ ఇంటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు మితేష్ మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మా చిన్నోడు చాలా చిన్న ఉండే ఇట్లా గ్లాస్ పెట్టుకొని మామ పాలు పోయి అని వస్తుండే అట్లా పిల్లలు మీ దగ్గరకు వచ్చి పాలు పోస్తుండే మీకు ఆ హ్యాపీనెస్ వేరే మా పిల్లలు ఇప్పుడు మేము పాలు పోసిన పిల్లలందరు సెంటర్ స్కూల్ జ్యోతి స్కూల్ అందరు వెల్ సెటిల్ అమెరికా యుఎస్ అక్కడ లండన్ అని కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు మాక్సిమం చదువుకొని ఉన్నాను నా పిల్లల్ని నేను చదివించుకోలేదు అతి ప్రేమ వాళ్ళ లేదు నేను సింపుల్ గా ఒక డబ్బు చెప్పిన నేను ఒక రాతం కూడా నాది ఇదని చెప్పలేదు నాకు స్వీట్ హౌజులు వాళ్ళందరూ పరిచయం ఉన్నా కానీ పరిచయం చేయలేదు వాడి ఎందుకంటే వీడు టెన్త్ కు రాగానే మా ఇంట్లో మా సిస్టర్స్ అందరు తిరగబడి నా మీద పిల్లలందరూ ఎడ్యుకేషన్ హైదరాబాద్ లో నువ్వు ఉండి పిల్లల్ని చేయకపోవడం ఏందనేది నాకు అప్పుడు బాబు మా మిస్సెస్ ఏం చేసింది అమెరికా ఏం పంపుతాం ఉన్నది ఒకటే కదా పాపనే కదా మనకేంటి ఈయన ఉండనని చెప్పి ఐటీ సీట్ వచ్చింది కాలేజీలో జాయిన్ చేసిన ఐటీ చేసిన మల్లెపల్లి గవర్నమెంట్ సీట్ మిషనిస్ట్ కాంపోజిట్ అన్నారు మిషనిస్ట్ గ్రైండర్ అన్నారు కాంపోజిట్ సీట్ దొరికింది బిహెచ్ఎల్ అప్రెంటిస్ అయింది దాన్ని ఏం చేసిన వాళ్ళ గురువు గారు సజెషన్ మీద డిప్లొమాకి వెళ్ళిండు ఎల్లంకి కాలేజ్ కంటిన్యూగా టూ త్రీ ఇయర్స్ చేసిండు ఆ ఫస్ట్ ఇయర్లో రెండు మూడు బ్యాక్లాగ్స్ నాలుగు ఉన్నాయంట మనం లాక్డౌన్లో రాసుకోమంటే రాయలేదు ఆయన గారు అయిపోయింది అయిపోయింది బంద్ అయిపోయింది ఇవే అదే ఆయన కూడా వచ్చి టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది వచ్చి ఫోర్ మంత్స్ అయిందమ్మా అదే చెప్తున్నాడు నాన్న చాలా రోజులు వచ్చింది స్టార్టింగ్ లో ఇది కొనుక్కుని ఉంటుంది నాలుగు వందల యాభై ఐదు చాలు ఓపెన్ ఏరియా బాగుంది ఎవరు తోని డిస్టర్బెన్స్ సో ఇది దీని బట్టి మనది అంకుల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కదా నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిది సో ఇదండి మితేష్ దగ్గర ఉన్న ఫామ్ చూసారు కదా ఇలా ఉందో పాలు వచ్చేసినట్టున్నాయి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఎక్కడ పోస్తున్నాడు ఫోటో పోస్తున్నా అవునా దానికి పాలు అంటే మా చిట్టి అంట ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న దాని పేరు చిట్టి దీని మదర్ చనిపోతే మితేష్ పాల డబ్బాలో పాలు పోసి మరీ పెంచాడంట మితేష్ బేబీ లాగా చిట్టి అంటే ఊరుకొస్తుందా రండి లోపలికి వెళ్దాం ఒక రకంగా మితేష్ ఉండడం మా ఫ్యామిలీకి లక్కీ అండి ఎందుకంటే చాలా కల్తీ పాలు వస్తున్నాయి బట్ ఇప్పుడు ఉన్న టైంలో ఇంత మంచి పాలు పిల్లలు తాగడం నాకు చాలా ఇష్టం పెరుగు అన్ని మితేష్ దగ్గరే మా అత్తం అయితే ఫస్ట్ మితేష్ ఎక్కడ ఉన్నావు పాలేవి అని చెప్పి కాల్ చేస్తుంది సో వచ్చినాయా మితేష్ ఇదిగోండి పాలు ఇవన్నీ ఆవు పాలు కదా మితేష్ బెర్రీకి ఫ్రెష్ పాలు చాలా నచ్చాయంట అడిగాడు కాగురా శాండి నీకు కావాలా శాండి ఎట్లున్నాయి బెర్రీ సో ఇదండి చూసారు కదా వీడియో నచ్చిందా నేనైతే ఇక్కడ సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేశాను అవి ఒకటొకటి కొట్టుకుంటున్నాయి అది ఎలా కొట్టుకున్నాయి చూడండి ఒక్కొక్కటి అంటే మేల్స్ అన్ని ఒక సైడ్ ఫీమేల్స్ అన్ని ఒక సైడ్ పెడతారా మీద అవునా 
సో మరి చూసారు కదా మితేష్ దగ్గర నాకు అన్ని మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు మన ఇంట్లో అబ్బాయి లాగానే అందుకే ధైర్యంగా వచ్చి అంత మనదే అన్నట్టు చేశాము వీడియో నచ్చిందా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్కి రండి మాట్లాడదాం అడగండి శ్రీకాంత్ని ఏమన్నా అడుగుమంటే అడుగుతాను మితేష్ని ఏమన్నా అడుగుమంటే అడుగుతాను నెంబర్ అయితే ఇవ్వలేనండి ఎందుకంటే మితేష్కి అన్ని పాలు తీయడు వచ్చిన దాంట్లో న్యాచురల్గా జెన్యున్గా అందరికీ పోస్తాడు అనమాట సో మరి మీకు కూడా వీడియో నచ్చిందని నమ్ముతూ టేక్ కేర్ బాయ్